Bir önceki videoda sütun uzayının doğrayını bulmak için bir yöntem görmüştük ve bu örneği kullanmıştık. A matrisini satır indirgenmiş basamak matrise çevirmiştim. Ve satır indirgenmiş basamak matristeki pivot sütunları bulmuştum. Birinci, ikinci ve dördüncü sütun. A'daki aynı sütunların sütun uzayının doğrayını oluşturduğunu söylemiştik. Sütun uzayının boyutunu veya rankı bulmak isterseniz de doğrayda 3 vektör var dersiniz. Yani matrisin rankı 3. Bu videoda bu yöntemin niye işe yaradığından bahsetmek istiyorum. Niye A'daki sütunları alabildik? Bunların lineer bağımsızlığı neden şunların lineer bağımsızlığını garantiledi? Bu vektörü şu üçünün lineer birleşimi olarak alabilmem, neden şu vektörü bunların lineer birleşimi olarak alabilmemi sağladı? Bir önceki videodaki ilk konu bu pivot vektörlerin lineer bağımsızlığıydı. R1, R2 ve R4. Şimdi yaptıklarımı anlaşılır kılmak için spesifik bir örneğe uygulayacağım. Ama bunu genelleyebiliriz. Genel olarak satır indirgenmiş basamak matristeki tüm pivot sütunlar lineer bağımsızdır diyebiliriz. Bunun sebebi satır indirgenmiş basamak matrisin doğası gereği her pivot sütundaki bir sayısının yerinin farklı olması. Yani o vektör gerekli. Diğer pivot sütunlarla o pivot vektörü elde edemezsiniz çünkü diğer pivot sütunlarda o konumda sıfır var. Lineer bağımsız derken tabi pivot sütunları kastediyorum. Bunu genel olarak belirteyim. Satır indirgenmiş basamak matristeki pivot sütunlar lineer bağımsızdır. Bu açıklama son derece mantıklı. Çünkü her sütundaki birin konumu farklı. Diğer pivot sütunlarda ise o konumda sıfır olacak. Yani lineer birleşimle 1 bir elde edemezsiniz. Çünkü 0 çarpı herhangi bir şey, artı veya eksi 0 çarpı başka bir şey 1'e eşit olamaz. Sanırım bunu doğru olarak kabul edebiliriz. Buna göre c1 çarpı r1 artı c2 çarpı r2 artı c4 çarpı r4. Bunlar lineer bağımsız olduğu için bu denklemin çözümü sadece c1, c2, c4 eşittir 0 olacak. Tek çözüm bu. Şöyle de ifade edebiliriz. r çarpı x vektörü yani c1, c2, 0, c4, 0 eşittir 0. Yani bu boş uzayın bir elemanı olacak denklemin bir çözümü olacak. Bu vektörde 4 tane 0 olacak çünkü şurada 4 satırımız var. Şimdi bunu açalım. 1 çarpı c1 artı 0 çarpı c2 eksi 1 çarpı 0 artı 4 çarpı 0 daha iyi anlatmak istersek şöyle diyelim. Bu çarpımı şöyle yazabiliriz. c1 çarpı r1 artı c2 çarpı r2 artı 0 çarpı r3. Bu terimi yok sayalım artı c4 çarpı r4, artı 0 çarpı r5. Şu r5 ve bunun tamamı eşittir 0. Bu üç sütunun lineer bağımsız olduğunu bildiğim için tek çözüm bunların hepsinin 0 olduğu durumdur. Burada aynen böyle demiştim. Eğer bu ikisini 0 olmakla sınırlamışsam, diğerleri de 0 olmak zorundadır. Birkaç kere daha önce söylediğimiz gibi, rx eşittir 0'ın çözüm kümesi ile ax eşittir 0'ın çözüm kümesinin aynı olduğunu biliyoruz. Peki bunu nasıl biliyoruz? Yani ne demek istiyorum? Bunun çözüm kümesi boş uzaydır. r'nin boş uzayıdır. Bu denklemi sağlayan tüm x'lerdir. Bunun da a'nın boş uzayına eşit olduğunu biliyoruz. Çünkü r, a'nın satır indirgenmiş basamak matris hali. Yani bu a'nın boş uzayı. Bu denklemi sağlayan tüm x'ler. Bu denklemi c1, c2 ve c4 sıfıra eşit olduğunda sağlıyorduk. Yani bu denklemi sağlayan c1, c2, 0, c4, 0 vektörü c1, c2 ve c4'ün sıfır olduğu vektördür. Burada a1, a2, a4 vektörü var. Bunları çarpınca c1 çarpı a1 artı c2 çarpı a2 artı 0 çarpı a3 artı c4 çarpı a4 eşittir sıfırı elde ediyoruz. Bunlar lineer bağımsız olduğu için bu denklemin tek çözümü hepsinin sıfır olduğu durumdur. Hepsinin sıfır olduğu çözümün tek çözümü olduğunu biliyoruz çünkü bunun çözümü şunun da çözümüdür. Ve bunun çözümünde şu iki terimi sıfır olacak şekilde kısıtlarım. Bu nedenle bu c'lerin hepsinin sıfır olduğu durum tek çözümdür. Bunları sıfır olacak şekilde kısıtlarsam bunun tek çözümü c1, c2 ve c4'ün sıfır olduğu çözümdür. Yani bunlar sıfır olmak zorunda. Buna göre de a1, a2 ve a4 lineer bağımsızdır ve işin yarısını bitirdik. 
Pivot sütunlar lineer bağımsız olduğu için bunların çözüm kümesi aynı. Satır indirgenmiş basamak matrisin boş uzayı ile orijinal matrisin boş uzayı aynı. C1 çarpı bu artı C2 çarpı şu artı C4 çarpı bu eşittir sıfırın tek çözümü tüm sabitlerin sıfır olduğu çözümdür. Bu da bu vektörlerin lineer bağımsız olduğunu gösterir. Doğru ay olduğunu ispatlamak için bir sonraki yapmam gereken şey, diğer sütun vektörlerinin bu üç vektörün lineer birleşimi olarak ifade edilebileceğini göstermek. Sizi daha fazla sıkmamak ve daha açıklayıcı olabilmek için bunu bir sonraki videoya bırakacağım. Bu videoda pivot sütunların lineer bağımsız olduğunu gördük. Pivot sütunlar tanımsal olarak lineer bağımsızdır veya orijinal matriste pivot olmayan sütunları çıkarınca kalan sütunlar da lineer bağımsızdır. Bir sonraki videoda bu üç vektörün sütun uzayını gerdiğini göstereceğiz.